a class four in first attempt. Is it really possible? So to answer that question, yes, it is very possible. And for that, for on today's podcast, we have two guests. So first is Mr. Virat Chavan. He is kind of my best friend. And um, the second is Ashish Kumbhar. Okay. So we have cleared our class four exams in first attempts, and we would like to share our journey and our preparations. Basically, what all we did to clear the class four in first attempt. So basically, I have uh, parameters. We have uh, decided some parameters that we are going to talk about. Uh, the first parameter is the assessment. Ki you know, basically, आने के बाद what we have to do, like the assessment part. Uh, the second is the preparation. Ki how to prepare for the exams. And the third is the day of the oral. Like, and the fourth point is the most important point: communication skills and the soft skills, which is the most ignored point of this, uh, you know, of the syllabus. Like. Like college level, say we ignore this part, but this is the most important part. So we would like to talk about these four aspects, and in these four aspects, we have basic subtopics that we are going to discuss about. Okay, so let's begin with the video. So first point we are going to talk about is the assessment, and um, see we all three have different experience because we all three belong to different companies. So you are going to get a variety of uh, you know uh, experiences out uh, from us. So let's begin with Viraj. So the first point we are going to talk about is the assessment. So it's going to be how he did it, like आने के बाद क्या किया, what were the days or for the vacation he took, and basically how how was it. So handing over to Viraj. So basically आने के बाद तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा rest लो, पहला fresh हो, मतलब directly exam में मत कुदो, and that is very important also because already stress रहता है on board और आने के बाद अगर तुम directly if you start doing courses. Then trust me, after you book your date, you won't get any free time after that because there is a lot of pressure on you. To exams, exams, कहीं रहेगा सब कुछ. So 10-15 days थोड़ा, at least 10 days थोड़ा break लो, कुछ करो मत. उसके बाद मैं start preparing for your assessment, like do advanced courses and stuff. And after also take clearance from your companies. And once you get clearance, and then you are good to go for your assessment. I rested for good 15 days. So. I went in my village basically, and I did nothing in those 15 days. So adding on to what my friend uh, Viraj and Alex has have said, uh, I also considered it as a good idea to rest for a few days before appearing for my assessment. But uh, it's advisable कि हम लोग अपने documents uh, prepared रखें well in hand, so that at the time of assessment we do not uh, face any haphazard or. Uh, मतलब व्हेन वी अपीयर फॉर द फिजिकल असेसमेंट एट दी एम एम डी इट्स नॉट एडवाइजेबल कि हम लोग उस टाइम डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करने के लिए ट्राई करें सो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन गुड आइडिया टू बी प्रिपेयर वेल इन एडवांस सो अबाउट माय कोर्सेज फॉर क्लास फॉर एडवांस कोर्सेज आई डिड इट विद विद माई फ्रेंड्स सो इसका एडवांटेज ये हुआ आई गॉट अ गुड आइडिया ऑन कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स करना बेटर है सिंस दीज कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मतलब आगे के टर्म्स के लिए भी सो इट्स प्रेफरेबल टू डू इट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट कंटिन्यू विद दिस आई आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आशीष ओवर यर सो यू सेल्ड एज इंजीनियर कैडेट फर्स्ट एंड देन यू सेल्ड एज जूनियर इंजीनियर सो इन बिटवीन देर दर अ गैप राइट सो इन इन दैट गैप कैन वी डू दिस एडवांस कोर्सेज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दैट क्वेश्चन इन दर माइंड या इफ वी कंप्लीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फॉर सिक्स मंथ्स ऑफ फॉर क्लास फोर वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद दिस कोर्सेज नीड टू डू दैट सिक्स मंथ्स बेसिकली ओके सो कोर्सेज होने के बाद uh, I, मैंने असेसमेंट के लिए अप्लाई किया अप्लाइड फॉर द असेसमेंट ड्यूरिंग माई टाइम इट टूक अ लिटिल वाइल एंड आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विथ यू एलेक्स सो यू गेव मी अ गुड आइडिया ऑन हाउ टू प्रोसीड विद इट सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी इन टच विद द फ्यू ऑफ द फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स हुआ करेंटली अपेयर अपेयरिंग फॉर क्लास फोर सो इट नॉट ओनली गिवस अ गुड आइडिया ऑफ हाउ मच डू वी नीड टू वेट इट ऑल्सो गिवस एन आइडिया ऑन मतलब How we need to proceed. Meanwhile, we are waiting for the assessment. So thank you, Ashish. There. Okay. Uh, so, for me, with assessment, ke liye, there's a it's kind of a tragedy. Uh, see, basically, we all uh, gave it from Mumbai. And Mumbai MMD to not say this, they don't answer the calls. Nothing like that. It's a very hazardous situation. It's basically a government office. Um, so the thing was that I uh, came back from ship and uh, I also took rest like Viraj, but I was doing this DG approved courses. So what you can do is you can book the courses from the MTI institutes, that is Marine Training Institutes, uh, do the advanced courses AFF, MFA, PSC, RB. You you might you already know what what you have to do. So book all these courses, get it done from the institute first, and then in the meanwhile after that you complete the this course like the DG approved courses, the online. 
assessment courses. Once you do that, you'll save a lot of time. I took just to complete the DG approved courses. I took a month. That was just a waste of time. Uh, because that right. time also even Corona thing was going. On. Right. Exactly. This was related to the courses. Now the. What what made me lose my mind was that uh, once I came back and uh, once I did all the courses, I like the assessment was delayed for two months. Basically, I wasn't called by the MMD to get my assessment done because uh, see there this situation is that after paying the fees, you have to fill a Google form for Mumbai MMD, and that Google form was known to me after I did everything. Okay, so after filling that. You actually start the waiting. Waiting for the assessment starts from that period after filling the Google form. So what you can do is you can just fill the Google form first, okay? So that the MM would MMD would know that you have you know applied for the assessment, and they would process your file faster. I will be sharing that Google form in the link below. So basically, after coming, get your MTI courses done, get your DG uh, uh, assessment done. Basically, get the certificates of the courses, then start filling the assessment form, the E Pariksha form. And once you fill the e-pariksha form, just fill out the Google form as soon as possible, because that is going to reduce the waiting time. Uh, for me, it was two months, and for him also, it was two months. He, we both gave the assessment together, and after that, I was being called by the MMD, and uh, it, it, I kind of lost two months basically. And uh, you know, within this time, I couldn't study also. Uh, yeah, there are some people who would say like you study, but then focus नहीं हो पाता. वो दो महीने ऐसे ही waste हो जाता है मैं. पाप exam right right so i i was constantly losing my focus because there was no like the gap period, the two months was a waste for me so basically yes the assessment was little rough but the again to emphasize on the point do the mti courses get the certificates and apply for the assessment and fill the google form first okay so what things alex said is true like if you complete your assessment and stuff early you will get very good amount of time for your preparation also and you can easily reduce the time of clearing your class 4 mm-hmm. because assessment takes a lot of time in at least for now the thing uh, ashish said about the getting your documents done as soon as possible that's the best advice that you can have after coming on shift we could get lazy we could go take a break yeah that things are necessary but you could also take a break after completing your documents what documents am i talking about i'm talking about uh, the uh, you know c service letter from the company It takes a while for getting a C service letter, right? A uh, one week or so. Company stamp on your C. Right. So company. C D C ni. Tar book. So company checks your tar book and then they sign it. Basically, they authorize that yeah you have been on board for this this period of time and then they issue letter. So that process takes a time. So one, after coming, as soon as you go, tell the company that I have been uh, I have I have come back. I need a C service letter. So get the C service letter as soon as possible and then you can you know uh, go ahead with your process for further courses. So basically, try to reduce your assessment time as. to small as possible because after that you would get more time to study and you know as viraj said you would reduce the class 4 ka time okay so these were the basic ideas that we got from the assessment uh, anyone would like to add anything in this while we are appearing for the assessment and since we have a lot of time between completing the courses and uh, getting the actual date of assessment right. we'll have a time margin of at least 30 35 days let's say so what i recommend is me uh, during that time we get in touch with our seniors or those who have cleared class 4 recently mm-hmm. and we decide a pattern that we need to follow so basically he said what is right uh, we can actually plan our class 4 ka whole thing like how to give exams and ask for different feedbacks from those guys who have cleared you know seniors might already been here and they might have also cleared class 4 so you can ask them like what all strategy they use do's and don'ts basically yeah basically idea, idea matlab lena hai tumko apna uh, matlab ek pattern banana hai ki and stick to that pattern don't change it like make strategy and that one strategy will definitely work for you like don't change your plans randomly and frequently by listening to lot of guys just make your own plan by hearing wo bolte hai na ki sab ki suno aur karo khud ki waisa hi karna hai tumko bhi sab log bolenge bas ki ye sab sab karna hai matlab itna kuch hai nahi तुमको बस पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली करनी है और कुछ नहीं है सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर द असेसमेंट एंड नाउ वी वुड टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर क्लास फॉर एग्जाम्स ओके सो फॉर मी आई एल स्टार्ट विद मी आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी लाइक हाउ हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर क्लास फोर 
uh okay now the preparation is further divided into sub categories the sub categories are ki classes join karna hai ki nahi the first point the second is the exam booking why exam booking because okay exam book karne mein bhi strategies hoti hai ki return pehle karna chahiye oral pehle karna chahiye ki split karna chahiye ki two two dena you see uh, for class 4 uh, um, class 4 has so you are watching this video for the first time so class 4 has 10 uh, 10 subjects or 10 functions um uh 6 return functions and four four oral functions so you can split the oral functions into two two or whatever ways you like you could give one also at a time or you could give all four at a time no issues so ki wo kaise hota hai ki how how would you want to book the exams all together written and orals together or you want to split so we are going to talk about that and the study pattern in study pattern is basically what to study limited uh, limitedly study karna hai sub study karna hai how to study and a particularly sweet spot rehta hai sab ka ki when to study right everyone would agree with that so we going to talk about that we'll be sharing our experience i hope ki aap इनसे कुछ सीख सकते हो सो फॉर फ्रॉम माई बेसिक आई बी स्टार्टिंग विद क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्लो फ्लो में आके सीनियर्स ज्वाइन कर रहे थे क्लासेस सो इवन आई पेड फॉर आई पेड फॉर क्लासेस आई ज्वाइन क्लासेस इज नॉट अ बैड थिंग बेसिकली फॉर मी आई अटेंडेड लेक्चर्स बट देन लेटर ऑन आई काइंड ऑफ यू नो क्विट द क्लासेस बिकॉज क्लासेस वॉज फॉर मी इट वॉज कि एक टॉपिक एक दिन में होता था एंड इट वॉज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर मी सो बेसिकली फॉर मी क्लासेस डिड नॉट हेल्प दैट मच बट uh what i used to do is i used to study the questions first and then you know i used to so me ko time nahi mil raha tha classes ke liye basically so i cleared in first attempt but classes nahi lagaya tha so for me it did not matter that much but the knowledge level that you the knowledge that you acquire from the classes is like the vast amount of knowledge you'll go in detail and it is not a bad thing but then to if you want to save time if you want to study smart i would recommend ki mere hisab se agar classes nahi lagaya then also a guy could clear in first attempt okay you just have to study smart uh, the second is exam booking and orals ka so what i did was ki maine pehle to written exams pehle book kiye the okay तो रिटर्न एग्जाम्स आई वॉज आई वॉज वेरी श्योर कि मैं रिटर्न पहले बुक करने वाला हूँ सो आई बुकड द रिटर्न फर्स्ट एंड देन आई बुकड ओरल्स फॉर ओरल्स वॉट इट वॉज आई स्प्लिट द फोर फंक्शन इन टू टू फर्स्ट आई गे मोटर एम ई पी मोटर इज अ मोटर इज फंक्शन फोर पी एंड एम ई बी इज फंक्शन सिक्स सो आई गेव फंक्शन फोर एंड फंक्शन सिक्स टूगेदर एंड विद रिटर्न ओके एंड लेटर आई चोज फॉर सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल ओके द थिंग वॉज कि now there's a situation in mumbai mmd what happens is uh, if you book returns and orals together there's a fair chance that the orals could you know happen first before returns right but in my case that did not happen the returns happened first and the orals were de- orals were delayed so mere sath kya hua i because of that i couldn't study for written exams properly uh, i started studying for written exams basically ek hafte ke baad so matlab so just one week before uh uh-huh, one more point to add now we gave written exams uh, the pattern was different there was a old pattern now the written exams pattern is like changed for us it was objective type questions and uh, it was fa- they are fairly pre- predictable uh, ashish here has given uh, the exams written exams in the new pattern so you'll get a idea a fair idea about that as well okay so basically i chose to split the functions into two and two uh the first i gave motor and mep and the second i gave a safety and electrical the th- the third part was like the written exams the written exams ke liye you don't have to put that much brain uh, there are a lot of pdfs available i'll be sharing those pdfs in the description box below um you have to study those pdfs now the pattern has changed basically hum log ke time pattern alag tha we were we were having only subjective type of questions right so sorry objective type of questions my bad now the pattern has changed to subjectives and objectives together so the thing was uh i did not study for returns that much but i cleared those because objectives were fairly easy right uh, the thing was ki orals ke liye i was worried and um, mere ko idea nahi tha ki kaise book karna hai orals because mera and the most important thing i would like to tell is ki you need to have that group with you बिकॉज ग्रुप रहेगा तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसे पढ़ना है वो लोग क्या कर रहे हैं एंड यू नो यू हैव अ डिस्कशन विद दैम कि कैसे होता है सो आफ्टर दैट वॉट यू डू इज कि वो लोग के साथ फ्लो फ्लो में यू बुक द एग्जाम्स एंड देन आई डोंट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू मेक दिस मिस्ट है कि फ्लो फ्लो में वो लोग के साथ यू बुक द एग्जाम्स एंड लेटर यू डिसाइड कि अरे नहीं ये हो रहा नहीं है मेरे साथ सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग सो यू नीड टू बी लाइक काइंड ऑफ स्मार्ट इनाफ टू यू नो 
कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किसके यू नीड टू हैव दैट ग्रुप बेसिकली सो यू गेट दैट आइडिया सो बेसिकली दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम बुकिंग की कैसे होने वाला है एंड क्या होने वाला है सो आई वुड लाइक टू यू नो नाउ लेट्स सी वॉट अदर्स हैव लेट्स टॉक विद विराज सो फॉर प्रिपेरेशन ऑब्वियसली आई माई माई क्लासेस हेल्प मी अलॉट लाइक ई सेट फॉर हिम ही डिडेंट हैव दैट मच टाइम बिकॉज ही बुक द रिटर्न एंड ओरल्स इन द सेम मंथ फॉर बट फॉर मी आई डिडेंट बुक माई ओरल्स इन द सेम मंथ एज ऑफ द सेम लाइक द रिटर्न एच ए टी सी एच ए टी सी विल हेल्प यू अलॉट इफ यू properly plan your topics and all because there the faculties are really very good for me i know specific topics like i only attend this i only attended the classes which i felt it was necessary for me at that time obviously you need to be smart enough uh, during your role preparations like you won't get time to study everything and cover the entire syllabus because it is very vast uh, because if you book to do orals in the same month you will get hardly any 10 to 20 days on 20 days maximum you will get before your oral starts so you have to divide your both the subjects according to your weightage and according to your knowledge and your skill set like for me i i i was sure about motor mp because i knew i was very strong in in those subjects but for me safety was like minimum starting with the first page only and safety is very huge so i decided first to give safety and electrical so you have to plan accordingly and safety is very huge 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 subject and you and trust me you won't be able to cover it everything because if you cover safety electrical will remain and vice versa so by smart work i mean like uh, you need to get yourself in certain whatsapp groups like for the specific mmds there there will be guys who will be posting questions uh, very frequently like you can jot it down according to your uh, subject or function and uh, see there is a pattern of every surveyor also because there is a group in telegram also which has this lot of questions in them according to surveyor and basically you will find a pattern that every surveyor asks almost basic questions for class 4 and uh, there are there are not lot of questions which he will ask so basically roughly for every function you will just hardly need to prepare a 50 to 100 question maximum i can say if you cover those function your 80% chances are there like you will clear your function because surveyor always will begin with your uh, basic knowledge he won't directly go deep in your tough questions so covering entire syllabus i won't suggest you and if you have time you can obviously do that but for me i prepared a question set and i started preparing according to the question set not according to the topic like i knew a boiler hai to boiler mein kya kya puchega mere liye to ye kaam kar gaya ऑब्वियसली हम सब ने तीनों ने भी हम लोग ने स्प्लिट करके दिया है दो 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 फंक्शंस इफ यू आर ट्राइंग टू गिव फोर फंक्शन एट अ वन गो लाइक आई वोट सजेस्ट टू डू दैट बिकॉज इट विल बी इधर विन विन सिचुएशन और यू विल लूज ऑल्सो बिकॉज जब तुम दो दो देते हो ना तो यू गेट द चांस टू गिव ओरल इन एवरी मंथ एवरी कंजर्वेटिव मंथ यू कैन गिव ओरल्स बट इन केस ऑफ यू यू गिव फोर फंक्शन एट अ टाइम एंड यू यू लूज Uh, any one function or any two function then you have to wait one month and and you need to book for uh, the next month so basically tumhara ek mahina gaya waste to wo tum wo tum time bacha sakte ho do do deke yeah now let's see what ashish has for us like okay handing over to ashish so adding up to what viraj and alex have said i'll uh, to- i totally agree with this so jaise maine pehle bola tha ki the first and foremost step is to plan Uh, class four is mostly about planning. Okay. If you plan your approach accordingly, it will be much more easier for you than uh, going in shooting like it's just like shooting arrows in the dark. It's always preferable to make a group and study. This topic starts with whether we have to uh, appear for classes or not. Right. Right. So I'll come to this later. But uh, for me, at- attending the classes was very very helpful. What I'll say, मैंने fun- classes सिर्फ दो function के लिए appear किया था function four B and six, which is motor and MEP. So I'll come to the oral later on, but there was there were a few questions in the oral which were uh, actually discussed in the classes. And as Vera as Vera said uh, about the HK classes, HK he sure conducts sure. some uh, question answer sessions. So the best part about that question answer session is uh, we not only get to know the questions that we have in our own mind, we also get to know the questions that other people have in that lobby. So uh, that's the best part about appearing for the classes. As and uh, another best thing is uh, it not only helps with the exam. it also helps us with the approach on how to appear 
मतलब एग्जाम के सर्वेयर के आंसर्स कैसे देने हैं इट हेल्प्स अ लॉट सो आई विल रिकमेंड दैट यू अपीयर फॉर द क्लासेज इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू अपीयर फॉर क्लासेज फॉर ऑल दी फोर फंक्शन बिकॉज एज यू सेड यू वॉन्ट बी एबल टू हैव टाइम फॉर प्रिपेरेशन आफ्टर दैट सो इट्स बेटर दैट वी अपीयर क्लासेज फॉर द फंक्शन दैट वी फील इम्पॉर्टेंट एंड वी फील लिटिल डिफिकल्ट सो आई अपीयर क्लासेज फॉर मोटर एंड एम ई पी आई अपीयर फॉर मोटर एंड एम ई पी फर्स्ट आई अपीयर फॉर मोटर एंड एम ई पी फंक्शन फोर बी एंड सिक्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सो आई आई सजेस्ट दैट इट्स बेटर टू डू क्लासेज एंड अदर देन क्लासेज वॉट यू हैव टू डू इज एज एलेक्स सेट यू हैव टू फाइंड टू और थ्री फ्रेंड्स हु आर करेंटली अपेयरिंग फॉर क्लास फोर डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स विद दैम बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट यूर सेल्फ इज ईजी बट मेकिंग इट मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर टू अदर्स इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज इट सो यू आर यू शुड नो एट वॉट लेवल यू स्टैंड इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू स्टडी इन द ग्रुप is uh, what ashish said is totally true because why am why was studying in group is because basically you get to talk with other people and by talking you know you discuss a lot of stuff uh, like you share your knowledge you increase your knowledge and once you start talking about the stuff you just remember the stuff it's get in it's it's there in your mind you don't just, just you just don't lose it because uh, you know once you start discussing about something uh, the more you emphasize on the more you the more you emphasize on uh the m- more it will be on your mind so that that was it that was the preparation part um the thing was ki you just don't need to waste time just form a group form a pattern uh, take a day or two to form pattern and discuss with the people who have already cleared the class 4 ki how to follow that pattern or not uh, see uh, surveys keep on changing keeps on changing but the thing is the questions that you study the questions like he said he he did a, a set of questions and uh, that questions helped them a lot uh, basically i did not attend uh, like that much of um, that much amount of classes but yeah so according to them hk sir has this like classes session hdc hdc HADC are the classes so the hk sir over there conducts a question and answer session which you know helps uh, helps it a lot so basically subject wise he conducts uh, sessions and then that basically helps student to clear the doubt okay so these were some uh, some of the preparation uh, techniques that we used to clear the class 4 exam in first attempt now the next topic is like the day of the oral okay is so now this is like the d day oral ka day it is matlab uh, इट्स कैंड ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग बेसिकली बिकॉज इट ऑल कम डाउन टू दिस मोमेंट कि जितना पढ़ाई किया है उतना होने वाला है कि नहीं होने वाला है पास होने वाला है कि नहीं होने वाला है एंड तो एट दैट पॉइंट कि हम लोग ने तीनों ने भी ऑनलाइन दिया था सो ऑनलाइन यू नो इन द मेल दे डोंट सेंड यू द टाइमिंग दे जस्ट से फोर नून फोर नून इज बेसिकली आप ट्वेल्व ओ क्लॉक के पहले समटाइम्स इट हैपन्स ट्वेल्व ओ क्लॉक के पहले समटाइम्स इट डजेंट हैपन ट्वेल्व ओ क्लॉक के पहले एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट सिनारी फॉर मी आई डिड नॉट इवन ईट माई ब्रेकफास्ट आई वॉज जस्ट सिटिंग ओवर देयर वेटिंग फॉर द सर्वेयर कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम पॉइंट्स ड्रेस कोड स्ट्रैटीज डूज एंड डोंट्स लक एंड देन द लास्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स ओके सो द ड्रेस कोड क्या लगता है ड्रेस कोड इज वॉट of course strictly formal so there was this friend of mine who did not wear a tie and he was literally asked to leave so it's that bad and it's basically surveyors right they are top level people and they expect you to be in a formal uh, attire because you know if you are not in a formal attire it's going to you know ruin your presentation basically so it will is going to lower down your confidence even though you know stuff and you are not presentable it's going to be so bad at the start okay so dress code is formals okay and strategies okay now the strategy is basically when i was giving my orals uh, the first time was very scary so first of all ki i what i did was ki i was sitting over there 9 o'clock 9:30 uh, the timing was given 9:30 but surveyor like it it got extended to you know 12:30 so i was waiting the waiting since 3 hours without breakfast and i was all sleepy and droopy but uh, i was all fired up for the orals so the thing was ki once it started he asked me my hall ticket first ki show me your hall ticket then he asked me show me your passport cdc everything and you know the online exam the thing with online exam is the webcam is like shaky or little bit out of quality so you need to show it properly and it takes a lot of time for that so after that after recognizing that you are that person he is going to see uh, straight away start with the orals so it went good the thing i would like to share is ki yeah uh, there is this aspect called luck so people first of all become nervous at the start but you know if agar basically ek bande ne starting ka question answer nahi kiya hai to it's going to be nervous only ki fail karega ya nahi karega yeah yeah so viraj is like very enthusiastic to share about some stuff so i'll give him the mic like uh, 
like he said like first it depends on how you answer and how you begin with your roles right so wo bolte na ki first impression is a last impression so so for me the surveyor asked the very first question was from like from motor function uh, he asked what is uh, cylinder lubrication and i answered that question but later on he asked he went in detail and started asking me about the construction of the quills so i was totally blank there and it was my first question so all the things started going in my head like abhi bhai answer hi nahi aata hai agla question to aur hard puchega but trust me don't panic if you don't know just be humble and say him that you don't know on his face and uh, and try to convince him that you have not like like you know this part but you haven't gone through it like basically you must tell him लाइक मैंने पढ़ा है पर अभी याद नहीं है करके एंड इन हम्बल वे डोंट बी रूड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर डैट जस्ट द नॉर्मल ओरल स्टार्टेड सो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का आंसर दे नहीं दिया तो दैट फंक्शन इज गो ऑन फॉर यू नथिंग लाइक डैट फॉर मी वेन आई गिव माई मोटर मे बी द टोटल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द फंक्शन वर ऑलमोस्ट ट्वेंटी एंड आई ऑलमोस्ट आंसर ऑल बट दे विल आस्क लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो and by cross questions i mean you can place the ball in your court even if it is not in your court like you can turn the oral according to you uh this is what i think and this is what it worked for me so suppose ek question pucha for example mere ko pucha tha what is tapet clearance karke तो इसमें सब कुछ नहीं बताने की टाइप खुद ही मत एग्जारेट करते जाओ पूरा क्वेश्चन एज इफ ही हैज ऑलरेडी आज हाउ टू टेक इट एंड ऑल उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टैपेड क्लियरेंस सो आई जस्ट टेल इट इज अ क्लियरेंस बिटवीन द रॉकर आम एंड द योक ऑफ द वाल्व सो ही वॉज सेटिस्फाइड द लेटर ऑन वेट फॉर हिम टू आस डोंट स्टार्ट आंसरिंग योर सेल्फ की ऐसे मेजर करना है फील करना है वो रॉड्स फील करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही वॉज ही आस्ट वॉज हाउ टू मेजर इट सो I just answered him like we measure it with the help of filler gauges, and uh, I said my my engine at my maker had given two different uh, filler gauges for both the valves, for exhaust and uh, suction valve, and by placing those filler gauge in between the valve guide and valve stem, we measure it. Then he was satisfied at that point, and he didn't ask her uh, further. He didn't ask me anything. So I said, "Hey, key, मतलब." उसको पूछने के लिए तुम क्वेश्चंस मत दो और जितना पूछा है उतना ही तुम बोलो ज्यादा मत बोलते जाओ सो ही ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था सो इन माय ओरल माय सर्वेयर आस्ट मी कि मरीन एड यू नो अबाउट मरीन एड लुब्रिकेशन सिस्टम आई हैड नो आइडिया व्हाट इज दैट सो आई जस्ट डिड नॉट से नो आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी रॉन्ग आंसर्स आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट बट आई हैव रेड सो चैप्टर ट्वेल्व and in that there is nothing related to this so i was pretty confident about solas chapter 12 so i am giving him questions to ask me and he did ask me he like what you do you know solas chapter 12 yes so you know you could uh, you could take the ball in your court basically i'm just telling you ki just if you're confident pretty confident enough you could just take the ball in your court and you could answer the questions but the thing is ki i was i was pretty confident and i had studied those questions therefore i was able to do this but if you don't even study that then it's pretty good to say no ki sir i don't know करके एंड एज विराज सेड इफ यू से नो इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू रो इन द कम्प्लीट ओरल इट्स यू स्टिल हैव द बॉल इन योर कोर्ट यू जस्ट नीड टू सी कि हाउ यू आंसर एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ बींग हम्बल एंड कॉन्फिडेंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दट आई लर्न बिकॉज ऐसा नहीं है कि नॉलेज है हाँ नॉलेज है यू गेट एवरी थिंग बट सर्वेयर ऑल्सो लुक्स एट योर एटीट्यूड इट्स लाइक कि इफ यू हैव द नॉलेज एंड इफ यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड द हम्बलनेस ही गो इज स्टिल गोइंग टू फेल basically they look for the attitude and why i i think ship mein yahi matter karta hai ki how you behave with people so that's why they are looking for that so this was kind of my experience and uh, the main point i would like to share from my experiences like be hum- be humble be confident and uh, knowledge is yeah knowledge is power basically It's knowledge you have to study you have to prepare for the worst you have to prepare for the worst but abhi jo questions aapne prepare kiye hai wo nahi pucha and kuch out of the box puch raha hai so uski aap hi galti nahi hai you prepared your best you are being confident you are being humble and you are saying the right things so it's okay it happens but preparation is must like see i would i like luck karke bolte hai ki luck pe hota hai surveyor jo kuch bhi puch sakta hai luck hai yeah it happens surveyor kuch bhi puch sakta hai aapko but if you can't even answer one single question then what is luck 
लक इज नथिंग यू आर जस्ट क्रिएटिंग यूर लक थ्रू द प्रिपेरेशन राइट एक नहीं आता दो नहीं आता समझ में आता यू जस्ट के नॉट आंसर फोर फाइव क्वेश्चन दैन सर्वेयर इज गोइंग टू थिंक हाँ इसको नहीं आ रहा करके एंड बेसिक्स शुड भी क्लियर एम फॉर द बेसिक्स बिकॉज एंड क्लासेस क्या कर रहा है क्लासेस इज बेसिकली क्लियरिंग योर बेसिक्स दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सिंग दैट आई नो बेसिक्स हाँ बट मोस्ट ऑफ द बेसिक्स आई नो फ्रॉम द शिप ओके एंड जो भी वॉट आई सी अभी फॉर द कैडेट्स हु आर वॉचिंग इट हु आर अबाउट टू बोर्ड द शिप आई वुड जस्ट सजेस्ट यू दैट कि जब आप शिप पर जा रहे हो तो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन द मशीनरी ओवरऑल ट्राई टू आस्क यूर सीनियर्स अबाउट स्मॉल स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट उधर गाली खाओगे चलेगा बट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द फर्दर क्लास फॉर एग्जामिनेशन एक्चुअली फॉर मी एंड फॉर आशीष वी वी डिड टू शिट्स प्रायर अवर क्लास फोर सो हम सो हमको बेसिकली वी गॉट एक्सपीरियंस मोर मोर एक्सपीरियंस दैन दोज गाइज हु डिड वन शिप सो वी वर क्लियर ऑफ अवर फंडाज एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो मोर टाइम कम्स विद मोर एक्सपीरियंस ऑल्सो कम्स विद दैट टाइम सो एक आइडिया हो जाता है तो जिनके मतलब जिन्होंने एक वैसल करके क्लास फोर दे रहे हैं उनका उतना टाइम मतलब उनको उतना टाइम नहीं मिला रहेगा सिक्स मंथ्स में पूरा एस्पेक्ट देखने के लिए मशीनरीज का पर ऑपरेशन में ध्यान देना ज़रूरी है बहुत क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग योर क्लास फोर यू विल भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर योर ओन मशीनरीज एंड ऑल्सो सर्वेज आर हंड्रेड परसेंट आई एम हंड्रेड परसेंट आई एम सेंग दिस दैट दे विल आस्क फ्रॉम प्योरीफायर कंप्रेस बेसिकली वॉच कीपिंग ऑफ योर ओन मशीन इज दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन फ्राम दोस दैट पार्ट सेफ्टी एंड ऑल तो तुम कुछ ऑन बोर्ड पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई तो सब बोलते पढ़ाई करेंगे जहाज पर जाके जहाज पर तो पढ़ाई होती नहीं है एंड बेसिकली टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए बट मैनुअल्स पढ़ो मैनुअल्स आर द बेस्ट बाइबल्स आई वुड से एंड मैनुअल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू क्लियरिंग मैनी डाउट्स मैनी 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 डाउट्स बॉयलर हो गया प्योरीफायर हो गया कंप्रेसर हो गया स्टेरिंग को स्टेरिंग को इग्नोर मत करो स्पेसिफिक स्पेसिफिकली जो टैंकर्स कर रहे हैं उनको स्टेरिंग का क्वेश्चन तुमको हंड्रेड परसेंट आएगा स्टेरिंग केयर का सेफमेटिक सिस्टम एंड स्टफ और एक मेन पॉइंट है कि अटैम्प्ट दे रहे हो अटैम्प्ट सोच के मत जाओ या फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द बेस्ट अटैम्प्ट टू क्लियर क्लास फॉर यू नो बिकॉज अटैम्प्ट वेस्ट मत करो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे वो टाइम पे थोड़ा पढ़ लिया होता तो मिल जाता क्योंकि यू विल डेफिनेटली इफ आई नो माई फ्रेंड्स हु हैव सेट दिस ऑन मी ऑन माई फेस लाइक थोड़ा पढ़ते ना यार मिल जाता फंक्शन तो सीरियसली पढ़ो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा इट इज़ नॉट दैट हार्ड फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा क्लास फोर इतना कुछ बड़ा ये नहीं है बस स्मार्ट वर्क करो गधे की तरह पढ़ते मत जाओ सब कुछ स्मार्ट क्योंकि टाइम नहीं रहता टाइम नहीं रहता स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हार्ड वर्क रिविजन इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक वॉट यू स्टडी यू नीड टू रिवाइज इट कॉन्स्टेंटली बिकॉज एट एट द डे ऑफ द ओरल अगर तुम सब कवर करने लग जाओगे फिर से तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा सो so, ये अच्छा रहेगा कि एवरी डे इफ यू इफ यू स्टार्ट स्टडिंग न्यू टॉपिक्स इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट Uh, revising the topics which have which you have done uh, one day before coming to the point of point of orals uh, aap dono ne already discuss kar liya hai that how we have to appear for the orals what i am going to discuss is things that we should avoid during the orals so what happens is uh, it's pretty obvious to be nervous on the day of oral especially if it is your first oral that you are going to appear because you do not know what kind of questions are going to be asked सो so, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है एंड इट्स प्रेट नेचुरल टू बी नर्वस सो मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग फॉलोइंग फॉलोइंग टू इट वॉट वी शुड डू इज मतलब वी शुड रिवाइज रिविजन विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज एज यू राइटली सेड सो इंस्टेड ऑफ एस्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरल एस्पेशली वैन यू आर अबाउट टू अपेयर फॉर द ओरल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू टॉपिक शुड डू इंस्टेड इज जो ऑलरेडी पढ़ा है वी शुड रिवाइज दैट इट विल एनहांस आर कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट वैन वी आर एक्चुअली अपेयरिंग फॉर ओरल एक्चुअली अपेयर ओरल के लिए अपेयर करता है टाइम एज 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 ई सेट की कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं प्रोबेबली द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेल्फ माइट बी अ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दैट यू वॉन्ट नो सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग नर्वस टू इट वी हैव टू अपेयर इट पेशेंटली अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता यू कुड सिंपली से कि आई हैव स्टडीड दिस बट आई एम नॉट एबल टू री कलेक्ट और यू बट वॉट यू हैव टू अवॉइड वॉट यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड इज या इज मेकिंग अ ब्लफ ऑन दी ऑन दी आंसर जो आंसर नहीं पता उसके बारे में ब्लफ करके यू विल बेसिकली यू आर गिविंग हिम मोर ओपनिंग्स टू फाइंड टाइम लाइक गिव मी सम टाइम एंड देन यू टोटली गो ब्लैंक यस डोंट डू दैट यस एंड दिस इज अ बेसिक एटिकेट दैट यू वेट फॉर द सर्वे टू फिनिश इज फिनिश इज क्वेश्चन फर्स्ट गिव हिम टू टू थ्री सेकेंड्स गिव योर सेल्फ टू टू थ्री सेकेंड्स बिफोर एंड थिंक एंड देन आंसर 
इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अगर तुमने डायरेक्टली आंसर देना स्टार्ट कर दिया यू माइट से सम वर्ड्स विच आर नॉट सपोज टू बी सेड इन दैट आंसर सो यू विल फॉल इन ट्रबल सो बहुत कुछ पॉइंट्स मिले हम लोग को एंड आई बेसिकली बहुत सीखने मिलेगा बिकॉज ये सब हम लोग जब ओरल्स देते हैं तभी हम लोग बहुत वी आर वी आर वी आर लिटरली नर्वस बेसिकली ओरल्स के टाइम एंड स्टार्टिंग का क्वेश्चन इफ यू गो रॉन्ग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी नर्वस सो बेसिकली जस्ट टेल यूर सेल्फ कि हाँ एक क्वेश्चन गया यू आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल द एंटायर ओरल्स ओके सो सर्वेयर बेसिकली इज लुकिंग फॉर बेसिक्स एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर हम्बलनेस इफ यू जस्ट लव एट द स्टार्ट एंड यू नो यू जस्ट डोंट लव मतलब कुछ कुछ गलत नहीं बोलना नहीं आता नहीं आता छोड़ दो अगर कुछ गलत बोलोगे सर्वे इज गोइंग टू कैच यू देर एंड देन ही विल ही इज गोइंग टू जज यू एट दैट पॉइंट कि ही इज गोइंग टू ब्लफ एंड ये पूरा गलत बोल रहा है सो इज डेफिनेटली इज जस्ट गोइंग टू प्ले अराउंड एंड बेसिकली यू हैव लॉस्ड ओवर जस्ट जस्ट डोंट ब्लफ टेल वॉट एवर यू नो एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी हम्बल दैट्स द होल पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर लक मैटर करता है कि नहीं वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट दैट बट बेसिकली आई बिलीव कि लक भी मैटर करता है चांसेस तो है लक मैटर करता है येस हाँ तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लक ऑब्वियसली मैटर्स वन यू आर प्रिपेयर वेल सो प्रिपेयर वेल एंड लीव द रेस्ट टू गॉड बाकी सब तो हो जाएगा अपने आप एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लास फोर क्लियर होता है रिस्पेक्टिव ऑफ क्लासेज ज्वाइन किया है नहीं किया है इट्स ऑन यू बेसिकली सो हाउ राइट सो अगर आपने बहुत सीरियसली लिया है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट यू गोइंग टू क्लियर क्लास फोर इन फर्स्ट अटैम्प्ट सो हैव दैट ग्रुप विथ यू बिकॉज हैविंग द ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था आई हैड दोज फ्रेंड्स एंड आई यूज एवरी नाइट वन वट एवर आई यूज टू स्टडी आई यूज टू डिस्कस विद दम एंड उसकी वजह से क्या होता था कि डिस्कशन के बाद आई यूज टू गेट सो मच पॉइंट्स फ्रॉम दम ऑल्सो आफ्टर शेयरिंग माई नॉलेज दे वुड ऑल्सो गेट सम पॉइंट्स एंड आई वुड ऑल्सो टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम दम सो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो एस्पेक्ट कि शेयरिंग दोज थिंग वॉट हैपन वॉज कि इलेक्ट्रिकल के टाइम आई डिड नॉट स्टडी दैट मच फॉर इलेक्ट्रिकल बट दैन ड्यू टू द डिस्कशन आई आई गॉट टू नो लॉर्ड ऑफ फ्रॉम लॉर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑल्सो so it was it is a two way thing once you study in group so that's what i want want you to know just form a group uh, take a pattern and decide how you are going to give the exams so this was like the orals ka thing now the last point that we have is the communication skills and the soft skills nobody talks about that because people think that it doesn't matter but i am here to tell you that it matters a lot because if you can't communicate you cannot just talk to people you cannot just share your views you know ki sabse yeah you cannot just express yourself and you will lack even though you have knowledge and you can't share your knowledge you can't explain your knowledge so waste of time for them and waste of time for you so i would just want you to know that soft skills are much as much as important that knowledge that you have so try to converse with your friends in english or try to have a mock interview or mock oral test what i did was i i have a good relationship with professors my college professors so i called them and i asked them ki sir would you have time to take a mock test for me or see uh, in hatc also hk sir takes some sessions of H, uh, like the question and answer sessions over there also you can you know learn express ki kaise hota hai you could just uh, try to answer uh, just raise your hand and just try to answer so that basically you will get your get your idea ki ha you know hum kitne pani mein hai aur kaise answer karne wale hai so this was about communication skills uh, both of my oral experience was the same ki communication skills is the basic and the uh, what base of the uh, foundation uh, so there was this time in my mep oral like the surveyor simply asked me how will you do the gauge glass blow through he also started being frank and in hindi mein flow flow mein usne pucha ki गेज ग्लास ब्लो थ्रू कैसा करेगा एंड वॉट आर एंड एंड प्रोसेस क्या ब्लो थ्रू करने का पहला कौन सा वॉल खुलेगा सो उसने हिंदी में पूछा इसलिए आई ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी लाइक सर मैं पहले ये करूँगा देन ई सेड अरे स्टॉप स्टॉप डोंट टॉक इन हिंदी लाइक आई एम नॉट सपोज टू टॉक इन हिंदी ओनली आई विल टॉक इन हिंदी बोल के सो कमिंग टू द कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव टू फॉलो अ फ्यू बेसिक एटिकेट्स लाइक इफ द सर्वेयर इंटरफेयर्स यू इन द मिडल ऑफ द आंसर you have to let him speak if he as expect ex- expects from you that you complete your answer you have to complete your answer and you have to let him know that you are done with it okay. otherwise he'll be waiting for your uh, answer more and more and you won't be able to speak it will cause a blunder it will waste a little bit of time and it will cause a bad impression so it's very very important to follow the basic communicative skills and of course as you said it's very important to communicate in english so it's uh, always preferable to practice your answers first right. so that uh, not only you will be able to answer fluently in the orals but you will also be able to gather more and more out of it right. i'll like to add up to a few points uh, as we started discussing that we have to decide which functions that we are going to appear mm. so usually what happens is the booking for that particular month remains open from first for, it usually remains open in the first week right. 
एंड वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिसाइड वेल इन एडवांस विच फंक्शन यू आर गोइंग टू अपियर एट नो पॉइंट विदाउट एनी वन थॉट एज दिस गाइज सेट दैट वॉट वी डू इज वॉट आर फ्रेंड्स आर बुकिंग वी प्रोसीड विद दैट सो इट्स नॉट एडवाइजेबल यू डू वॉट फंक्शन यू आर प्रिपेयर वेल एंड इट्स एडवाइजेबल नॉट टू चेंज इट आफ्टर वर्ड्स एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू स्प्लिट द फंक्शंस बिकॉज इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज एज वेल बिकॉज इफ यू अपियर फॉर फोर ऑल फोर फंक्शन एट सिंगल टाइम या यू वॉन्ट बी एबल टू कवर इट यू वॉन्ट बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस यू विल गेट स्ट्रेस एंड इन दिस स्ट्रेस इट माइट हैपन दैट द फंक्शन विच यू आर फ्लूएंट विद यू इवन माइट नॉट गेट दोज वन वॉट आई एम सेंग इज यू वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस विद द फोर फंक्शन इफ यू बुक फोर फंक्शन इन मन ओरल एटलीस्ट इन क्लास फोर दैट आई वुड लाइक टू एड बेस्ड ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस you might know this when you are appearing for class 4 but it's not advisable to split function 4 b and 6 which is motor and mep mm-hmm. these yeah. functions are meant to be given together because they are very very interrelated uh, you might face a lot of questions which are uh, common in both motor and mep so for example as we said boiler boiler half of it comes in the motor as, a, as well as other half comes into mep so it's not advisable to split you can give you can appear the functions as you want you can appear two or four at a time you can even appear for three but it is always preferable as we all three did it is always preferable to appear two to each and uh, that's the approach i followed and it it helped me a lot in clearing the function all the functions in first attempt and and any and uh, another thing that i would like to add that uh, do not go for many books if you want to suggest yeah, if you want to follow your own books what you do is you start studying early and you sort them out as per your uh, ideas basically he said is very true like there is no specific one book or one notes uh, where you can start preparing like you don't need to like if you study from one book and aisa nahi hai ki tum wohi book mein tumko sab kuch mile aisa kuch nahi hai like you have to choose your topics and you have to you know basically uh, jot down points in the language you know or basically in the in short short points so that whenever you try to revise that uh, topic it will completely come into your mind like what all things you have to say in front of the surveyor ek specific book nahi hai aisa kuch bhi so what i did was for me it was uh, just uh, the questions uh, the previous questions what i did was i sorted out uh, the previous 3 to 4 months recent months ka questions and i started finding out ki kaun sa recently asked questions hai matlab i found out a pattern ki bar bar kaun sa kya ask ho raha hai so i started studying those questions i was studying smart and the, what these guys said is very true because i did not go for every book available in the market i just went for ap singha pdf and i studied that pdf thoroughly that gave me a basically clear your idea about everything so yes so that's what i did and for the safety also i just studied a pdf and from that pdf uh, what was it basically nn ka nn ka notes tha i studied those nitin narayan so i studied those notes completely and i stick to those notes and what helped me was discussing with the friends i started at the end of the night i used to call my friend what did you study how it went so he used to give me some points that i didn't know he used to give me i used to give him the points what i did, what he did not know so that's how you increase the knowledge so for me it was like that and also you know while giving orals just keep all your documents ready basically documents kya kya hota hai passport cdc assessment ka hall ticket projects tar book जस्ट डोंट यू नो कि ये नहीं है मेरे पास सो ये सर्वेयर को एक इंप्रेशन हो जाता है कि अरे ये डॉक्यूमेंट नहीं है इसके बाद लाइक जस्ट कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी इन हैंड कि इफ यू आस्क समथिंग हियर इट इज सो लाइक दैट रीड द मेल केयरफुली बिकॉज मेल में बहुत लोग हाँ राइट ओके सो विराज इज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेल यू ज्वाइन द ग्रुप्स बेसिकली व्हाट्सएप का ग्रुप्स है टेलीग्राम का ग्रुप्स है इफ यू ज्वाइनिंग क्लासेस बेसिकली क्लासेस का अलग से ग्रुप होता है बट आई वुड रियली सजेस्ट यू टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप्स बिकॉज ओरल के दिन पे आफ्टर पीपल गिविंग द एग्जाम्स दे पुट द क्वेश्चन डाउन इन द ग्रुप सो दैट क्वेश्चन इफ यू सी दो क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट तो शिप से आने के बाद आफ्टर कमिंग फ्राम द शिप्स बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू डू टू शिप्स दैन दैट पीरियड इन बिटवीन यू जस्ट कम्प्लीट ऑल योर कोर्सेस ना ए एफ एफ एम एफ ए एस एस पी एस सी आर बी जो भी एडवांस कोर्सेस से कम्प्लीट दैट कोर्सेस इन दैट पीरियड इफ यू आर सेलिंग टॉइस एज अ जून मतलब इंजन कैडेट एंड दैन एज अ जूनियर इंजीनियर सो इन बिटवीन द गैप यू नी यू कैन कम्प्लीट ऑल द कोर्सेज सो दैट यू नो यू विल बी प्रिपेयर फॉर डायरेक्टली अपियरिंग फॉर द क्लास फॉर यू वॉन्ट वेस्ट टाइम फॉर पीपल हु आर सेलिंग ओनली वंस लाइक यू कैन बेसिकली यू हैव टू गो विद द प्रोसीजर एज फॉलोज लाइक and uh, you know orals ke time agar oral ho rahi hai and you are answering to the surveyor try to be but try to be you don't try to be nervous i mean nervous hote hai public but once you start answering na you gain confidence answer right hone ke baad theek hai ha ha right the thing is ki after flow flow mein answer hone ke time na you start talking extra 
सर्वेर आस्क हाँ सर्वेर आस्क यू आस्क यू सम स्टफ एंड यू गो एक्स्ट्रा सो डोंट गो इन दैट एक्स्ट्रा मोड बेसिकली इफ ई इफ इज आस्किंग यू अबाउट ऑल्टरनेटर स्पीक अबाउट ऑल्टरनेटर्स क्लीनिंग इफ इज आस्किंग यू अबाउट एयर गैप स्पीक अबाउट एयर वर्क डोंट गो डोंट जम्प इन टू द होल ऑल्टरनेटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली यू गिविंग पॉइंट्स इट्स लाइक सेम लाइक एन इंटरव्यू इफ यू गो टू गो फॉर एन इंटरव्यू गिव यू रेज्यू में इंटरव्यूर इज गोइंग टू सी योर रेज्यू में एंड इज गोइंग टू आस्क अबाउट योर रेज्यू में जस्ट डोंट यू नो गो एंड गिव द एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू वॉन्ट टॉक अबाउट लाइक आई सेट इन द स्टार्ट इफ ईज आस्किंग यू क्वेश्चन एंड इफ यू नॉट अवेयर अबाउट इट एंड इफ यू नो अनदर क्वेश्चन यू कुड जस्ट यू नो इन द कॉन्वर्सेशन and put that word out so if surveyor catches that word he's going to ask you that word you're lucky basically that's what it is and that's what happened for me i'm just sharing my experience over here so basically this is it and um, i would like to end this podcast over here and i would like to thank viraj and ashish to do this with me and basically yeah so this was our experience in clearing class 4 exam in first attempt and it is very much possible to clear the class 4 exam in first attempt and we wish you all the very best and thank you thank you for watching this video bye peace out